anche oggi siamo partiti un po' tardi um, due o tre ore prima di cominciare oggi prima di partire avevo mezz'ora da bruciare a blade embraces its duty as a jeweler cherishes their gems quindi mi sono detto ma cosa mi metteresti ma a fare <coughs> cosa ho fatto questo l'ho portato a set point e poi ho portato non mi ricordo se dovesse no questo l'ho portato al 2 adesso io volevo fare un po di um, questo per sbloccare appunto queste robe qua però sono ancora indeciso nel senso che sono andato a via la velocità della luce a casa sinceramente non mi dispiacerebbe avere questa arma livello 80 perché lei dipende molto ma molto dalla sua arma e 70 secondo me è un livello troppo basso però questo non lo so nel senso che queste robe qua le vedo molto poco rispetto a questo, anche se tecnicamente parlando sarebbe meglio potenziarsi ovviamente di gran lunga, però questi qua sono verdi, te li trovi dappertutto, il gioco te li sgancia in un modo o nell'altro, e quello lì non so se ne ho, ne ho tanti di quelli di due, anzi qua dovrebbe dirti ne ho abbastanza, diciamo 5 sono abbastanza vabbè allora facciamo così perché tanto io voglio fare così è una cosa molto più chill ci troviamo queste robe qua tanto le cose di memoria sono facili anche i maghi dell'abisso sono facili e via Cosa che questa non è la sua arma migliore, qualcuno potrebbe commentare, eh, ma non è possibile. Eh, ragazzotti, questa è una delle mie armi che mi piace di più, adesso che ci gioco con lei mi trovo molto bene. Me la tengo e me la frego. Ho fatto un giro su internet, tanto le armi che vogliono per lei per la Yaka noi non ce l'abbiamo. Dove se ne frega, ma... No, non ce l'ho ancora fatto. Um, niente, nel senso che... Adesso sono... Vabbè... 4. 6, 6, 5, 6. 4. E come sempre abbiamo 50 minuti di, di stream. E poi domani, non lo so, in qualche modo se riusciamo cominciamo a vedere la nuova tra virgolette storia anzi è una storia volevo dire espansione non è un'espansione è una storia nuova e non c'è tempo e non c'è per niente tempo si dice oh. è abbastanza facile Purtroppo oggi mi sarò che diceva ed è abbastanza facile. Non è male. Poi ho scoperto che appunto sta cosa fa... Questo è un poco lavoro. Ghiacciando. Guardate che male fa... Che miseria. Sarebbe meglio una macchina a metà il carico da quello che ho letto anch'io. Eh. Adesso non uso quella per 
job in a sense to kill him. That seems to have a good opportunity to hold the ultimate or something. Ah, I'm gonna do that to try to kill him. Diciamo che è tanto sta roba c'è domenica anche, quindi domenica io non devo più farmi il solito Però oh, non lo so, diciamo che per 15 giorni credo, anche di meno sarà, forse sarà così, torno a mancare verso le 4, anzi sono 5 adesso, e già c'è, <ride> torno a casa alle 4 e eh, poi devo farmi il nemico. Non male che è meglio da giocare, eh? Tutti i commenti su internet che dicono che è meglio Everybody stand back! My apologies! Boba, get them! Adsorption test! Aspetta, non mi puoi passare. Mi sembra non ci sono paura a questo livello, quindi non c'è neanche per la scelta di tipo ci ho costo proprio dentro, che pochissimo. Il fatto è che sono al 59, però oggi che ho giocato mezz'ora alla lampa, ce l'avevo a livello 50. Mi impiegavo, non ci impiegavo così poco, mi impiegavo un pochettino di più. Poco e poco, ma sì. Quello è poco, ma sicuro. Un po' ci impiego. E non so se domani sono via tutto il giorno potrete vedere no mi piace tantissimo come personaggio mi sembra di tornare con la K5C <ride> quando giocavo a Battle F4 con la K5C tutte le mie tutte le armi erano un po' sì, ok cioè non tutte alcune dicevo wow mi piace poi sono bastati tipo qualche ora con la K5C ho detto ma che è sta roba? Mi piace tantissimo! Ecco! Cioè, dico il paragone. Mi dico il paragone, mi piace. Bene, se mi piace molto. Teamwork is dreamwork! Ed è tanto. Animal hyperstasis emulation! faceva più sporca figura invece adesso è più My apologies. Swirl, mark questo giro sta facendo un momento e poi sta spostando il power up di scemo e poi usiamo allora faccio di essere un altro Beh, magari quando sarai a livello 90 tutti i personaggi sono più o meno uguali, dici che noi. Che differenza, mamma mia. Cosa è? Curioso quanti ne abbiamo presi? 3, 6, 9. Facciamo che abbiamo fatto tre volte e ci ha dato 3. Ehm. Sì. Um, ancora una volta. Poi facciamo dall'altra parte. 
cosa faccio se non mi uso cos'è e non, non c'era scendering bene però veramente si trovano anche i modi però adesso sono semplicemente un altro personaggio tutti gli altri c'è cioè, rispetto da Yaka C'era appunto sto personaggio di Kavi che io mi ero fatto per il mio giocatore e l'unica cosa che faceva lui era semplicemente spammarti uh, mine e poi ti dava il... e poi imbevevi la tua arma con uh, il tuo fucile Cerberus con danni da fuoco, proiettili danni da fuoco e lo facevi alla velocità della luce spammavi come non so cosa sta mia e facevi un danno della miseria in pochi secondi facevi fuori anche la, il platino praticamente le penshi che one shotavi io non so neanche come no, ho non mi ricordo esattamente i dettagli 246 uh, allora o ci preserviamo questo e l'altro lo facciamo di domenica Uh, ma facciamo un altro di nome non gioia di switch che se ne frega continuiamo a fare questo così a me non mi piace veramente e, e avevo sto personaggio non aveva niente di particolare non aveva avevo altri personaggi che per far andare avanti la combo sempre mass effect multigiocatore dovevi prima attirare un potere sopra il boss quello che ti interessava poi dovevi tirare un altro potere e quel potere faceva come? Finalmente lo lancio tutto. Ed era bellissimo perché tu stavi lì a continuare a spammare e se sì, yeah, no no dicevo infatti gli altri personaggi erano la tua perché devi stare via my apologies embrace the ice ho preso il cavolo a quello di trattare non è stata una buona animal hypostasis simulation ah c'è di nuovo Bello perché la congeli così a caso. Ah, se fai così... Ah! Ma pensa a te. Mi son... Non è che non lo sapevo neanche. Vabbè, ah, non lo sapevo neanche, però mi piace di più. <ride> allora, potevo anche no. 
Bad, bad. <laughs> ja, nein. Bei mir anche con Flaut. Mamma mia. Soprattutto in sti posti contro i boss non saprei dirvi ragazzi. Però come c'è? Flaut qua. E sinceramente adesso però mi verrebbe voglia di andare un po' avanti con la campagna sono stufo di fare queste robe qua eh, facciamo qua. Eh, però 57 20 fa 36 quindi non possiamo neanche allora facciamo così le cose del dominio le abbiamo fatte sì. la mia idea è anche quella Devi cosa devi fare ecco no sono bello ci sei ragione che 2 4 e arriva a 37 allora fai così no? uh, quindi vabbè andiamo a prenderci la resina primordiale cioè come si chiama resina primordiale sì. ne mettiamo 5 così nel caso domenica eh perché non ho voglia di usarne 4 poi ce ne tre è una cosa strana tanto adesso poi cioè, me ne vado ah c'è la spedizione anche da mi scuoter ok e poi e quella cosa lì anche su skyrim ci sono molte mod io guardo anche molti youtuber che fanno vedere mod personaggi intorno a mod devo tirare oh it's you over here over here e dopo se it's Sarah from the good hunter e 5 o 6 add astra cioè loro tirano 5 o 6 poteri per poi si sì, magari one shotare quel nemico lì e dici wow che soddisfazione però comunque devi tirarti 5 o 6 poteri <ride> il fatto è quello io lo faccio anche per carità però cioè a me sinceramente non è che questo forse ci sta e poi qua no chi è che fa Lisa non c'è più no perché Lisa l'abbiamo messa in questo <ride> No, a posto di... Vabbè, è a posto tipo di lei, è in la mettiamo in qualche altro. Non lo so neanche io, vabbè. Per adesso, perché non ci voglia... Rimettiamo le... 20 ore di... No, è qua, giusto? No. È in Asuma Raven? No, è in Asuma Raven. Rimettiamolo qua. Che siamo tutti più felici e contenti e le peggio qua un po' meno cioè ci stanno divertente ma avere un personaggio semplicissimo come lei che fa le cose vorrei che mi forgessi qualcosa no? Walter peasant go away <ride> no non, non mi piace Preferisco RAW DPS forse. No, più che RAW DPS voglio una combo veloce. A me non mi piacciono i combo lenti. Se ci impieghi, magari ci impieghi. 5 minuti e lo ammazzi 5 minuti. Magari con RAW DPS ci impieghi 7. Ma a me sinceramente non me ne fai. Non devi sempre stare lì a cliccare. Allora io devo fare... Vizi che non c'è 89 Perché hanno già? Devo comprare l'altro zucchero No? Non c'è bisogno La coda è piena Sì, 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 bello <ride> E volevo cucinare l'altro no, <ride> Ah, stiamo prendendo fuoco È a fuoco la signora E dove dobbiamo andare? Roba. Io non ci voglio sinceramente di fare sempre tipo questo. Io vorrei cominciare a fare l'evento di su. 
Tanto manca ancora pochi minuti, ma insomma, vediamo se si può. Ma qui dal pacco uscire. Vediamo anche cosa c'è fuoco. E se qua rompe che non abbiamo fatto l'inversione della genetica, penso che sia l'arco di... Ah, cosa su me Quindi è come Mosla ti dice, non capirà un cavo. Io faccio confermo. Strange! Dove devo andare? Paimon's heard lots of people talking about this academia extravaganza thing earlier. Wonder what that is? Maybe there'll be fun things to do there. L'importante è che non si mette in endgame <ride> e dice grazie per aver salvato qualsiasi cosa abbiamo fatto e io sono tipo... Ah già devo fare un po' quello. Io sono tipo... <ride> Qui c'è un'altra cosa. Ah, la resina la puoi usare anche così. Eh? Ma che cacchio, se lo sapevo. Um, dove che devo andare? Preoccupativo. La via dei servitori. Missioni storiche. Segreto di infanzia. Non mi ricordo più come avevo fatto con Monstrat. C'è chi ha. C'è chi ha. C'è chi ha. Ripeto. Basta che non ci spoilerà il mondo intero. E io so. Abbiamo sbloccato dalla città di Sumero, ma ho un troppo paura di sbloccarla, nel senso che partiva un cazzino. Un po' esplorato, l'ho fatto anche apposta perché... sti giorni, perché sapevo che succedeva sta cosa. E... Così. <ride> Penso che appunto a parte che sto facendo altre cose però la base è che questo chissà cosa dice su me di su me vai a Non so se dice qualcosa, perché appunto di... quando è salita di livello ci ha detto che ha imparato a cucinare. Quindi tra virgolette sembra che le missioni che abbiamo fatto sono servite a qualcosa. E questi quando saranno a 60... se questi sono a 67 saranno a 69. Sopra ne mette la trasporta. Forza. Molto più comoda di... di cosa. Di mono. Mono! <ride> allora, io volevo che il trasporto lì in alto, vicino al palazzo. giusto per cominciare no? e poi magari se ci sono delle canzoni facciamo come una volta me le immagino sul telefono perché sul telefono per chi non c'era ho provato a farmi il computer non riuscivo a fare queste canzoni ma proprio non ci riuscivo lasciamo un tempo per rifare il gioco 
eh... niente allora ho detto facciamo sul il telefono sul telefono ho fatto eh, no. due o tre canzoni a 85-86% in ufficio però come si chiama la, 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 la difficoltà più difficile siamo capiti ehm e un libero professionista <ride> lì che dati qua non ho detto non ho detto del deserto sono più questo è dove e oh, ok aspetta un attimo <ride> e adesso si è aperto cioè caricato qua fuori non mi sono mai caricato il pendente il digite è la sala principale della cadena um, infatti che non sono mai entrati qua non so neanche se ci sono le porte aperte della cadena Il trasporto qua vicino per fare tutto questo passeggio. Adesso lo vado a prendere qua sulla nostra testa. Eh uh, sì. Guarda, giù. Non so. Ok, giusto. Sì, ce la sono avanti in mano. Non sei in mano. Tutto di là. Di solito te lo sei in mano. E adesso io aspetto per pullare per Gunny, sinceramente del quello lì del della farmacia Bubun. Cioè ci sta, magari sarà il personaggio più al power del mondo del gioco, mio dio, il cadano, sette fulmini da cielo. Ma nessuno sa niente di quel personaggio lì. Se sei come Deia, Deia alla fine mi hanno dato B su. Poi, che se ne frega, ci sarà gente che per, sarà il personaggio preferito di Mon. Io non, 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 non è il gioco per i ranking, eccetera. Sia... Sia chi ha... Però, per sinceramente, per spendere tutte le mie primo gemme per un personaggio, tenendo un sacco di doppioni, poi questa cosa che fa gli stoppi tipo barba ho avuto un sacco di doppio ogni barba ci sta perché poi volevo fare anche c6 barba se riesco non so neanche io un'idea ah finalmente siamo alla cammina però tutto cioè preferisco pullare per tanti personaggi di basso livello di un personaggio di alto livello che so poi quello che della farmacia Bubu se parliamo di carattere mi piace strani invece Gagnu è un momento se vuoi Gagnu è praticamente l'amber di due siete tutti i famosi traveler e paimon per ogni chance? sì siamo sì e chi sei? il mio nome è Wikos un membro dell'Accademia Extravaganza Planning Committee avete due sentito di questo festival? giusto un attimo Is that so? Looks like our advertising is working. Now, go kiss some monsters, please. Since you're both interested, would you mind if I gave you a brief explanation of the event? Sarebbe male, thank you very much. So, the Academia Extravaganza is a grand event run by the Academia with a long and storied history. To be precise. It can be divided into the Wisdom Gala and the Inter Darshan Championship. Quindi questi sono un po' più galanti, insomma, rispetto a Inazuma, che Inazuma e Han sono tutti guerra civile, eccetera. The gala is held annually. During this time, all six Darshans will set up booths throughout the city, 
and host guests to showcase the most fascinating aspects of their school, and thus, increase their influence. On the other hand, the championship is held once every four years. Each Darshan will send a representative to vie for the position of Grand Champion. This year, the gala is being held alongside the championship, so the mood in the city is, as they say, at an unprecedented fever pitch. Got it! Cool! Thanks a bunch for the detailed explanation! Okay. You're most welcome. Answering questions regarding the academia extravaganza is my job. And... I actually do have something I would like to ask the two of you. Huh? Need our help with something? Well, let me begin by saying that this year's Academia Extravaganza is of utmost importance to us. Okay. Lesser Lord Kusanali and the Sages came up with a plan for the Academia to recruit talented people from the desert starting next year. As such, we've invited a great number of desert dwellers to take part in this festival, so they can hopefully experience the Academia's atmosphere ahead of time. Mm. I've heard that the two of you are famous across both the rainforest and desert. With your participation, especially in the Inter Darshan Championship, more people will definitely come to appreciate the festival. Exactly! Or do you mean you want us to join a Darshan? Ugh, but then we would have to deal with exams and essays and stuff like that. <laughs> no need to worry. The championship participants have already been selected. I mean to invite the two of you as guest commentators. Commentator. Your job will be to observe and record every part of the competition. Okay. There's no pressure. Just follow each match and enjoy the festival. Aside from that, we'll also prepare some compensation for your efforts. We won't have you working for free. That kind of sounds like a oh, sweet deal. So what do you think? Yes, two others, in fact. Okay. Their responsibilities will be somewhat different from yours. One of our organizers will explain the details to you later at the main venue. So, how about it? Would you like to take this commission? Okay, no. Wow, having fun while getting paid? This sounds awesome! The main event venue is at the outskirts of the Citadel of Regzar, and the organizer you're looking for is Karina. Tell her the situation and she'll get you set up. Yeah, mi piace che in qualche modo ti aiutano sempre per la prima. The championship is going to begin soon. I wish you a good experience serving as commentators. If you have any doubts, come find me anytime. Alrighty, off we go! Adesso c'è un nuovo, come dicevo l'altra volta, un nuovo gioco della Oyovas. Ma ho guardato un po' i video e sembra che non sia come pensavo io, sembra più un Final Fantasy quelli vecchi. Non so se... Ma magari sì, però... Non... Giochi a turni ne ho giocati così pochi. Che... Ci ho giocato giochi a turni, per carità. Però non... Questo è un fantasma. Non... Non c'è... Cioè, di solito gioco a action in real time. Si chiama giusto real time questo tipo, in real time action. E combattimento turno. Aiuto! Eh, ci portiamo a Yak al festival. Lei gli piacciono i festival ma non può mai venire. Welcome one and all to the Academia Extravaganza! Ah, mi sono preso un infarto perché oggi... Eh, sì, vabbè, oggi mi è crashato il gioco sul telefono. Ma è successo in vita mia. Mi sono preso un infarto. Fabulous monetary rewards, research funds, a limited edition genius invocation TCG card, and the right to wear the diadem of knowledge. I believe that I need not elaborate as to how this is a symbol of great honor. Una carta per i giochi di investigazione in edizione limitata. <laughs> she should be Karina, right? Looks like she's in the middle of something. Let's wait till she's less busy, then go introduce ourselves. The diadem of knowledge. What a perfect work of art. Ma io non ho mai giocato all'invocazione del genio, non so se. 
Every time I see it, I feel like I'm losing myself in its beauty. The one who proves fit to wear it must be a rare genius indeed. <laughs> I believe that most of you have already seen the Diadem of Knowledge or have heard tales about it. Twenty years ago, a researcher named Sachin bought it for a large sum of mora before donating it to the Academia. The generous championship prizes are also sourced from his sponsorship. Before we begin, allow me to express our gratitude to this researcher, oh. who cannot be with us right now. Attenzione. C'è qualcosa che non... Things can only get worse. Hmm. Things can only go from bad to worse. Dove ci troviamo? Chi sei? Human nature begets conflict. And conflict begets ruin. From the beginning, the seeds of wickedness have been. Hey, stop spacing out! Clement called out to you, but you didn't respond. You okay? Did you stay up late without telling Paimon? All right. I'm sure we're all more than ready for the championship to begin. <laughs> now then. Let's invite our six Darshan representatives to the stage. Yeah, our contestants are... Ah, representing yeah. Amorta, Tainari! Beh, lo conosciamo. L'abbiamo già conosciuto. E poi c'è lui. Representing Slantamod, Sino! E non è tutto. Ah, poi c'è lei. Representing Rotawahist, Layla. Beh, ragazzi, che non danno. Più a Wizard. Ah, c'è poi. Representing Haravatot, Farazan. Ancora, questa non ho mai vista, cioè ho visto che ognuno di voi ha pulato in diretta con me. Ma tutta la voce sembra una OPI. Representing Kisharawar, Kabe. Questo dovrebbe essere molto sicuro. And for Bahumana! Huh? Is Bahumana's representative not here yet? These introductions are pointless. Let's just get this over with. Ah, c'è pure vagabond. Wait a sec. Why is he Bahumana's representative? Finally! Our final contestant is Bahumana's representative, Hat Guy! Assomiglia sempre di colori che abbiamo Assomiglia sempre di più a colori che abbiamo sconfitto. Cioè, chi ci ha sconfitto con un trick, immagino. Avendo abbandonato i suoi nomi precedenti e suo passato, questa persona ora cammina nel mondo come un vagabondo. Anche se si veste come una scetta di montagna di Nasuma. Fondamentalmente fa quello che vuole, agendo come un evento stabile stesso. Una volta che la cerimonia di incontrarsi con un ireso, ha reso, hanno reso voi due alleati contemporanei. Avete lasciato in amicizia reciproca, in amicizia reciproca al passato. Ma quel passato rimane ancora nel cuore. Fiducia, tradimento, grazie, vendetta. Il passato ha plasmato per qual è il futuro? Era luogo. Aspetta, appena ho fatto 2 più 2, non mi dire che questo qua poi diventa il nostro vero. E ha di non su. Oh, so that's that guy. I think I've seen him before. Che è uno dei principi, no, uno dei rappresentanti dei Forge. Eh, you know who he is? I've heard that he's a researcher from a different country who nominally belongs to Vahumana. Word is that he's written a lot of political analyses. His manner of speech hasn't made him popular amongst most other Vahumana researchers, but his comings and goings are quite irregular, so he doesn't interact with others much. Aside from his more controversial aspects, his perspectives are considered quite incisive. Vahumana has seen a dearth of new talent lately, and some of its existing ones are not currently at the Academia, so I suspect he might have been their only option. Oh, 
messo a caricare il telefono perché se no mi dimentico He doesn't seem like the kind of guy would participate in competitions like this one. Thank you, son of a bitch. Now that we have our six contestants, the championship will soon begin. Questa sembra che dorme. Who will triumph this time around? Hold on to your hats, because we're all on this ride together. Yeah. Huh. We really do know a lot of the contestants. Oh, right. We're guest commentators, aren't we? So figuring out everyone's reasons for participating is in our job description. Se, ci, se non ci dà danni, possiamo anche provare a prendere la ragazza con lo scudo. O la ragazza di Nazuma. No. Let's go ask them when we go say hi. Especially him. Paimon still thinks it's weird that he's here. We meet again, you two. <laughs> hey, Tainori. We came here to check out this extravaganza event, and then they invited us to be guest commentators. Is that so? I heard that there would be guest commentators recording the proceedings with cameras, but <laughs> I didn't expect they'd be you two. It's a pleasant surprise that you're visiting Sumeru again while I'm still on leave. When everything comes together perfectly like this, I call it the biryani factor. Because it's always rice to meet stew again. Uh. <laughs> so, Kainari, you're representing Amurta, and Sino is representing Spontamad. But haven't you both already graduated? Can alumni also take part in the competition? I had wondered the same thing. When I was told the news, I was actually more shocked than you are now. I later found out that anyone who has been a part of a particular darshan has the right to participate. Graduation status has no effect. So that's the rule, huh? There are some restrictions, though. For example, sages cannot participate. Any given person can only participate in one instance of the championship, and so on. Ogni persona può partecipare a una sola sessione, sì? That's right. Also, there are two methods by which the Darshan representatives are chosen. One is self-nomination, and the other is to be recommended by over half of one's Darshan. Mm. You must have been a case of the latter, Tainari. I heard that quite a few of your juniors petitioned for your candidacy. Hmm. Sometimes I wish I could clap a few of them over the head and tell them to spend that time on studying instead. <laughs> well, you can, but after some consideration, I realize this could be a good opportunity for me. Next month, we're having a public lecture on ecology at Gandharvaville. If I participate in this event, I might be able to utilize its popularity to promote the lecture. I'm not that concerned about becoming the champion. Unlike someone here. <laughs> yes. I'm using the last of my leave for this. When I heard that a limited edition Genius Invocation TCG card was one of the prizes, I signed myself up. <laughs> This year's card is a rare one indeed. It would be a shame if I missed out on it. Wait, is this some kind of super powerful card? No, it's a very common one. But it has a holographic layer. Uh, so what's the point? It's very cool. Ecco infatti. <laughs> uh, Paimon meant apart from being very cool. Ha detto una parola? Cioè, cool in tradotto in italiano, in teoria è una parolaccia, ma insomma, ci sono tanti significati. That is reason enough. I shall do my all to emerge victorious and add it to my deck. 
Uh, as someone who doesn't play cards much, I can't quite relate. But it isn't surprising that everyone has their own reasons for taking part in the tournament. Fair enough. All right, let's go find someone else to question. Okay. Cos'è? Dobbiamo chiedere al Mr. Fantastic. No. Uh, chiediamo prima alla ragazza da niente. Mi ricordo che si chiama Leila. Javi! Carlson! Leila! Ma mi ricordo se... Cave è un nuovo personaggio. Non lo so. Huh? Oh, it's you. Why are you here? Forse è sbloccabile, prima non l'ho sbloccato. Vabbè. Cave, non so come la luce di... Cave. Eva, Eva, Ash, no, Sha Eva, vabbè, è un architetto famoso in tutta sua. È un'anima sensibile e persino delicata e vive una vita semplice di ritua povera. Risultati che okay. l'architetto Nishi di Kara sono davvero magnifici. Palazzia Arkazarazarai, che cosa che è all'interno della foresta pluviale, il capolavoro suo, anche se la genialità unica al suo la costruzione della grande villa è contemporaneamente l'appoggio di un ideale estetico dal punto di vista più basso della vita ha affrontato molte difficoltà a causa del debito maturato nella creazione della bioma dalla decreazione della dimora anche se spesso si lamenta dello stato attuale lo scintillo degli occhi di Cavè quando parla dei suoi ideali rimane intatto qui siamo qui specialmente invitati guest commentatori il nostro lavoro è di recordare cosa succede durante la competizione è così? In that case, I'll have to trouble you to catch the moment of my triumph on camera. Remember to shoot from behind at a lower angle. You know, to capture a senior's class. Vece. Parozan è una ricercatrice di cent'anni prima. La ricercatrice di cento anni prima. È un nome familiare alla Arva, ma è meglio conosciuta come nella regione, nella regione di Sumero in generale per il suo lavoro nella meccanica. Una volta rimasta intrappolata in una strana rovina ed è fuggita dopo, solo dopo molti pericoli, eppure era passato un secolo per il mondo in cui era tornata. Non era più il luogo che ricordava. Inizia. Sì, eh? Che sia dovuto ai disaccordi accademici o al passare del tempo, ha un bel po' di cose da dire sullo stato attuale dell'Accademia e non ha per il suo lingua quando si tratta di commentare un lavoro. Tuttavia può essere abbastanza facile parlare con lei. Finché la chiami Madame, ben inteso. Non get ahead of yourself now. Victory will obviously be mine. Ben ma. <laughs> You're far too young to even consider challenging me. Kasharawar or Ratawahist. You're all children as far as I'm concerned. Uh, actually, I was going to ask, uh, how do you know me, Madame Farazan? Che voce? Lata, la Ratweist, della Ratweist, si trova spesso con delle grandi occhiaie nere, un'espressione intontita. Si dice che quando va a dormire, intorno a lei accade ogni sorta di cose strane. Scentrica sonnambula, tesi inviati dal cielo, che protegge umana, colei che cala il muro di sangue a mani nude. E questo pur non essendo stata all'Accademia da tanto tempo, le sono stati dati molti soprannomi. Eppure lei è comunque più strana dei soprannomi a fare. <ride> Inizia che la serie sblocchiamo solo noi questi. Eh? Stella fantastica della serie. Dei soprannomi affibbiati. Huh? You don't remember? I sometimes see you in the library at night. You even waved at me. I don't. Uh, uh, what? I don't remember doing that at all. <laughs> huh. How strange. However, this is not the time for curiosity. I am Farozan, a household name in Haravatat. You are Layla from Ratawahist, I presume? Presume. <laughs> yes. Good, then we are officially introduced. See? Simple as that. 
Quando la incontreremo questa ci sarà lei. I like respectful ones by the way. Would you like to join my research group? Ah, ok. Ok. Mi faccio io da parlare. Per far usan, I'm quite sure this counts as poaching. Let's dial things down. I know, but it's been tough getting people these days. And research funding has been hard to secure. But once I win this tournament, it'll be a different story. So you're just here to increase the amount of funding you're getting? <laughs> well, not just that. What, are you curious about my reasons for participating in this event? <laughs> well, I suppose that's to be expected. You are our guest commentators after all. There's been an influx of newly enrolled students, and they'll be paying close attention to this competition. If I do win, I'm certain that there will be no lack of students knocking upon my door. <laughs> Moreover, research resources will be made available to the victor, so that will nix my funding issues. Therefore, my two juniors, I do apologize, but I fully intend to emerge triumphant. It. Uh, I'll do my best as well. At least I don't plan to lose too badly. So, why are you here, Layla? I don't know why, but a lot of people recommended me. I didn't sign up myself. I just woke up to find my name on the announcement board. <laughs> that sounds like what happened to Tainari. Him too? <laughs> oh, I'm... I'm really nervous. I've been so worried about disappointing everyone that I've been losing sleep. Come on, Sam. Stress not, young one. We must all experience failure to grow and mature. Well, <laughs> Christ. But Madame Farzan, I don't want to fail. <laughs> oh, seriously? Everyone has such nice reasons for joining. For a, for a must I say? Yes, you do! We gotta record it! Um, well, you know, right? I want to buy some property. <laughs> oh, that's right! You want to move out of all Hathams! <laughs> uh, 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 what? I'll hate them? What about him? This has nothing to do with him. <laughs> oh, right, sorry, Paimon has no idea what she was talking about. <laughs> so, you want to use the grand prize to buy a place, right? Correct. Also, my father took part in the Interdarshan Championship when I was young, but he didn't win. Once I do, the right to wear that diadem will be mine. In a way, I'll be helping my father fulfill a dream of his. That's not a bad reason at all. You have ambition, youngster. <laughs> Although your chances with me here aren't great, I believe your father would be most proud if the diadem of knowledge were bestowed upon you. È un bel personaggio, ma c'è c'è qualcosa che la la incontreresti in realtà, dice. Va via, lontano. Va via. Not that he'll have the chance to celebrate. My father passed away many years ago. They say he ran into quicksand yeah, while traveling in the desert. Oh, for you to have experienced such a thing. That must have been tough for you. It's all in the past now, and life goes on, doesn't it? Let's change topics. I don't want to bring the mood down. All right. Earlier, you said that you want to use the prize Mora to purchase a home. Where do you live now? Do you live alone? Uh, <clears throat> uh, well... Hmm... I also heard you mention I'll hate them just a moment ago. Isn't he also from Haravatat? Are you two hiding something from me? <laughs> uh, no, of course not! Why would you think that? Because <laughs> he Paimon's definitely not involved either! We're gonna go interview other contestants now! Bye! Eh, mi sa che abbiamo il tempo di intervistare Vagabond. 
Sì, mi piacerebbe parlarne ancora, però ormai è 52. Just call me Hat Guy. That's the name I use in Vahumana. Mm. That sounds like a nickname, not a real name. So I can't go by a simple, ordinary name? Assomiglia sempre di più a quello che di Nazuma. Secondo me succedeva qualcosa di Nazuma con lui. Fine, suit yourself. All right then, Hat Guy. Why are you taking part in the Interdarshan Championship? We're specially invited guest commentators, so play nice and answer our questions. Uh, what? <laughs> you could be Matra for all I care. So what if I don't answer you? What then? Uh, you! <laughs> I'll tell you this much. I have an agreement with someone not to reveal my motives. You're not plotting something in secret, are you? Well, it's hard to say. Why don't you take a guess? Ugh, I once had it with you. <laughs> Fine, be that way. Then we won't ask you why you're participating. Instead, uh, why did you join Bahumana? You two sure like to poke your noses where they don't belong. If I don't say anything, are you going to annoy me to death? <sighs> I heard that the Vahumana researcher named Akaba was researching the Tatarasuna incident, so I wrote a few essays to refute his points. Hmm. Later, when I was bored, I wrote some commentary on societal issues in Inazuma. I didn't expect yeah. Vahumana to consider me as one of them. <laughs> Someone even invited me to a lecture or whatever. From start to finish, it was just the wishful thinking of idiots. A misunderstanding. There's your answer. Simple. But when Lesser Lord Kusanali heard about this, she went out of her way to get me registered in Vahumana. She used the name Hat Guy. <laughs> Enough chit chat. You're better <laughs> off wasting your time with the other contestants. Someone's about to get very unlucky. Wanna guess who? How is anyone supposed to relax with you around? <sighs> We've got to stay alert and keep a close eye on him. Looks like Karina's got a moment now. Let's go chat with her. Sì, no. Vediamo se riusciamo a finire il prologo per me ne vado da lì. Oh, you must be the guest commentators Vikas invited. I've heard about you. Ah, no, 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 I saw you two having quite the lively conversation, so I thought it would be best to wait. Are you two free right now? We were actually looking for you, too! Excellent! Then please allow me to explain your job responsibilities <laughs> in detail. First, please take these two things. Okay. The first item is a custom camera from the Academia. Please use it to record the competition as it unfolds. Okay. The second is an event-specific locator that will flag all participants' locations. It will also sound when one of them completes an objective. Ah. Wow! What a convenient little thing! <laughs> Aside from you two, there are two other commentators. However, they will remain by the commentators' area and will not be following the contestants in real time. Ah, c'è la ragazza del bagno e il bruno. Speaking of which, you probably know them. I'll hate them and Nilu. and say hi later. Well, don't let me keep you unless you have any questions for me. Hmm? Why do you ask? Really? I didn't see any such person. Could I ask when you saw him? Strange. I was on stage the entire time and I didn't see anyone come up. Paimon didn't see anyone either. <laughs> Perhaps you're mistaken. However, if you have any leads on that matter, you can talk to me at any time. Hey, traveler. Hi, Mon. Long time no see. Chipua day.
è una missione per lei. È un membro dell'organizzazione mercenaria come... conosciuta come i Remiti. Che inganna dei amico velocemente. Dovrebbero anche sapere che i patti... patti attraverso il Mera sono solo temporanei. Non si può tenere la mia in guinzaglia, non è la schiava di nessuno. Non ho fatto le missioni, mi sembra tua. Cioè, c'è la missione fissa adesso. Ah, quindi sono due amici tuoi. In questo caso, ho preso la mia leave. May you all have a wonderful time during the extravaganza. Ci vuole mi dà l'idea che ci vuole per... The Academia sent us both invitations, so Dia suggested that we come together. The villagers were also encouraging me to travel outside the village. I couldn't find it in myself to turn them down. Candace, guardiana del villaggio di Aru, difende la pace di quel luogo con la sua lancia e il suo scudo. Gli hanno intenti di colore con gli occhi. Chi, dagli occhi di colore diverso che muovono in farsi all'interno di qui. Tra coloro che attengono le regole del viaggio di guardiana di Rania, di Aham, il rugito delle tempeste di sabbia che era c'era non c'era. Perché Ness invece deve essere guardiana un dovere di più. We're here now, so no point dwelling on that. Even though this extravaganza isn't a holiday or anything, it's still a big deal here in Sumeru. Ti dicono che fa schifo come personaggio, ma sembra bello, un bel carattere. Merchants from all over will set up shop. There'll be tons of stuff to eat, use, and wear, more than you can count. A pirate. Sembra che fa quel carattere lì. I'm already set on helping you buy two new outfits. I mean... Who wears the same thing at work and home anyway? I'm looking forward to it. <sighs> Just being able to relax and wander the streets freely has already made my day. <laughs> so, Traveler, Paimon, you two want to come with? You for shopping, yeah. Uh, we'd love to, but we've got work to do right now. Aww. Aw, that's a shame. Let's hang out together when you're free then. In that case, Candace and I will head out first. Good clothing and fabrics are very much in demand. If you snooze, you lose. Oh, right. We should also get some accessories. <laughs> no need to rush. I think we'll have a better time if we take things slow. <laughs> See you two later. Feel free to come find us whenever you have the time. <laughs> I didn't think that Candace and Dia would come. Hanging out with them sounds like a great time. Still, looks like the competition's starting soon. Let's go over to where all Hazem is and see what's going on. Okay. Um. Yeah, that's all I Um. No, I don't want to go far. I found the rules. I will now announce the rules for the first round of the competition. Please listen carefully. During the opening ceremony, Academia staff released several cages of butterflies, and many of them are now fluttering within Sumeru City. Amongst these butterflies, three of them will be special swift flies. Your objective this round is to find a swift fly and bring it to me. Three points will be awarded to the first participant to return, two to the second, and one point to the third. That is all for the first round. Should you require clarification on anything, please ask any of the other staff. Oh, hate them's all business all the time, huh? Dad said, how did he get picked to be a commentator? Paimon's kind of curious. Finding three specific butterflies in a place as large as Sumeru City sounds rather improbable. And there's a range. Hmm. If these swift flies behave anything like regular butterflies, 
I'm off. It will take some time to search every corner of Sumeru City. Huh? You're going just like that? A champion walks the road to victory. <laughs> <laughs> My dear Kasharawar Jr., I have a plan. How about some cooperation between you and me? Cooperation? Looks like everyone's got their own plans for this, Tuffy. <laughs> We're supposed to go on stage next, right? Uh, let's wait and see everyone's reactions first. Huh? Wait a minute. Look, he seems to be observing the other contestants just like we are. <laughs> we were right not to let our guard down. Okay. Do you remember those things we made previously? Mm -hmm. Huh? You mean... It's time for them to shine. It looks like Farazan and Kaveh have some secret plan. Oh, hello there. Madam Faruzan and I are discussing how... Shh! Hush now! The walls have ears around here. We should keep it a secret for now. But you'll find out what we have in store soon enough. Come now, let's go. Before the others act. All right, there's no time to lose. We're off to make our preparations. Sì, più o meno ho capito, cioè che fa fare, che fa fare. Hmm. Però sinceramente, this is basically oh, what I'll need. Do you think you'll have any difficulties? I have most of the reagents with me, and I can buy the rest. Kale, you're here too. Um, Harry, you have a master plan ready? My hypothesis is that the Swift Fly's morphological variations won't significantly affect their fundamental nature. So I'm planning on using this to lure them out. Of course, I could be wrong. Every mutation opens the door to new possibility. Uh, details will have to wait until after the post experiment. Okay! Scusate, ma. Sapevo un attimo. Non lo so. Hey, Mayla! You? Yeah. I have no idea what I should do. What color are these swift flies? Oh, I can't even figure out these basic questions, and most of what I've learned in the past is completely useless here. Aren't people who research the star supposed to have some extraordinary abilities? Why not use astrology to solve it? Oh, you're another contestant. That hat guy, was it? Is it that you can't use astrology during the day? <laughs> Guess that skill's less useful than I thought. No, it's not like that. If it's daytime, all I need is an astrolabe. So, why don't you do that then? Uh, Mona Magistus, the astrologist, said that those who constantly use a... Ahem, uh, it's... You're overthinking it. Ah, Power is just a tool. It just seems to me that you don't have the resolve to win this. Uh, um, did I say something wrong just now? Yes, I'm uh, thank you so much. I've made up my mind not to use astrology for this. Uh, ah. to be honest... Lord Sino seems to have found a swift fly. Come on, let's go check it out. Really? Yeah. Where? The butterfly flew up high, and he's chasing it now. Oh, no time to lose. Sli uh, <laughs> as expected of Sino. Ooh, <laughs> I'll head it <laughs> Case, let's go see Sino first. Oh, no, 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 Zoomare, e bene, poi ci vediamo Già tardino Io sinceramente non pensavo che Cioè, sì, ci pensavo Ma così no cioè. Scusate un po' lo skip Ma tanto abbiamo capito eh, Sino ha trovato la farfalla di già Gli altri sono un po' in stand by Adesso come Telecronisti Dobbiamo andare a vedere Come ha fatto Cioè la sta inseguendo Non ancora chi 
Yeah, I guess. Yeah. What was he doing? 